இந்த வீடியோ இளம் தாய்மார்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய வீடியோ அதாவது அவங்கவுங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சத்தான உணவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தனா வீடியோ தான் சத்தான உணவுனாலே ஃபஸ்ட்டு வர்றது நம்ம ஞாபகத்துக்கு சத்து மாவு தான் ஆமாம் இந்த வீடியோவும் சத்து மாவு தான் இது சத்து மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் எடுத்த ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ இந்த சத்து மாவு எப்படி நாம் பண்ணலாம் நம்ம வந்து என்னென்ன பொருட்கள் போடணும் என்னென்ன பொருட்கள் எதுக்காக போடுறோம் அதாவது சில பொருட்கள் ஆட் பண்ணோன்னா எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதெல்லாம் எதுக்காக எத்தனை அளவில் ஆட் பண்ணணும் அதாவது இப்போது பச்சை பயிர் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன அளவில் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பொருட்கள் என்னென்ன அளவில் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் எதுக்காக போடுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சத்து மாவு பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து பதினாறு வகையான பொருட்கள் எடுத்திருக்கேன் வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பச்சை பயிர் பச்சை பயிர் வந்து எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வந்து பொட்டுக்கடலை பொட்டுக்கடலைக்கு அப்புறம் வந்து நிலக்கடலை எடுத்திருக்கேன் நிலக்கடலை தோல் உரிச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் எத்தனை அளவு எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து வீடியோவோட கடைசியில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க பொட்டுக்கடலை வந்து நல்லா பொன் நிறமாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கணும் கருக விட்டக்கூடாது பொட்டுக்கடலை வந்து சீக்கிரமாக கருக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நல்லா பொன் நிறமாக வர அளவுக்கு வந்து வறுத்து வச்சுக்கணும் வெறும் சட்டியில் போட்டிங்கனாலே நம்ம வறுத்து வச்சுக்கலாம் வறுத்துட்டு அதை வந்து உடனே ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடுங்க ஏன்னா அதை ஆறணும் அதை ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்மளால் அரைக்க முடியும் அதனால் வந்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா பச்சை பயிரை ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பச்சை பயிர் வந்து ஒரு புரோட்டீன் ரிச் ஃப்ரூட்டுன்னு தாங்க சொல்லணும் இதில் வந்து புரத சத்து வந்து நிறையா இருக்குது புரத சத்து மட்டும் இல்லை இதில் வந்து விட்டமின் ஏ சிஇ கே அப்புறம் பி கூட நிறையா இருக்குதுங்க பச்சை பயிர் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்வை திறன் வந்து குறையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இதில் நிறையா இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கேன்சர் அதாவது கேன்சர் வராமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ஏஜெண்ட் வந்து பச்சை பயிரில் நிறையா இருக்குது ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களோட பல் எனாமல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பச்சை பயிர் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து கால்சியம் டிஃபிஷியன்சியே வராது அதனால் ப அவங்களோட பல் எனாமல் வந்து எந்த வகையிலுமே பாதிப்படையாது பச்சை குழ அதாவது சின்ன சிறு குழந்தையாக இருக்க அப்போ வந்து பச்சை பயிர் கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா அவங்களுக்கு கால்சியம் டிஃபிஷியன்சியே வராது அதனால தான் பச்சை பயிர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரணுங்க பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து அதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை நிலக்கடலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க குழந்தைங்களோட உடம்புக்கு நிலக்கடலையில் வந்து கால்சியம் நிறையா இருக்குது விட்டமின் ஏ நிறையா இருக்குது நயசின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து நிறைய இருக்குது நிலக்கடலை வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் அதனால் நீங்கள் சத்து மாவில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நிலக்கடலையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் நிலக்கடலை ஒத்துக்காது அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போது இது வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பொன் நிறமாக வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் இதையும் நாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போது நம்ம அடுத்து என்னென்ன பொருள் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து என்னென்ன எடுத்திருக்கோன்னா ட்ரை பீஸ் அதாவது காஞ்ச பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்லி எடுத்திருக்கேன் வார் கோதுமைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பார்லி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் கோதுமை எடுத்திருக்கேன் அதாவது வறுக்கப்படாத கோதுமை வந்து எடுத்திருக்கேன் வாங்க அதை என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பட்டாணியை வந்து அதே மாதிரி எப்பயும் போல் நல்லா வறுத்துக்கணும் பொன்னிறமாக ஆகிற மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம பொன்னிறமாக ஆகிற மாதிரி தான் வறுத்துக்கணும் நான் ஏன் வந்து பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா பட்டாணிலையும் வந்து விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி விட்டமின் பி சிக்ஸ் அப்புறம் டயட்ரி ஃபைபர் அதாவது உடலுக்கு தேவையான நார்ச்சத்து சாப்பாட்டிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நார்ச்சத்து இது எல்லாமே வந்து பட்டாணிலையும் கிடைக்கிது பாருங்கள் பட்டாணி வந்து நல்லா நல்ல கோல்டன் கலர் ப்ரௌன் வந்துருச்சு இப்போ இதையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பே பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி மற்றதெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ அதையும் வந்து நாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பார்லி எடுத்திருக்கோம் பார்லி வந்து நான் ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்லியில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்லி வந்து குழந்தைங்களுக்கு முதல் உணவ
இப்போது நம்ம அடுத்து என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சம்பா கோதுமை அதாவது நார்மல் கோதுமை எடுத்துக்கிறோம் அதை என்ன சம்பா கோதுமை அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சம்பா கோதுமை அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக கிடைக்கிற கோதுமை வந்து குண்டு குண்டாக இருக்கும் சம்பா கோதுமை வந்து கொஞ்சம் நீள நீளமாக இருக்கும் சம்பாரவை பண்ணுறதுக்காக இந்த வகையான கோதுமை தான் எடுப்பாங்க இப்போ வந்து நான் ஏன் இந்த கோதுமை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சம்பா கோதுமை வந்து பசி உணர்வை தூண்டும் அதாவது மூளை நரம்புகளை செயல்பட வச்சு உனக்கு பசிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்டை வந்து இது கொடுக்கும் அதனால தான் நான் வந்து சம்பா கோதுமையை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சம்பா கோதுமையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது அது வந்து முக்கியமான மினரல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பரஸ் தான் பாஸ்பரஸ் வந்து சம்பா கோதுமையில் நிறையா இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் கோதுமை வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கோதுமை நல்லா வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாம் வந்து அதை வறுக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் ஒன்று 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 எல்லா கோதுமையுமே இதில் வெடிக்கும் இதில் வந்து மெக்னீஷியம் அயன் இதில் எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து சம்பா கோதுமை சாப்பிட்றத வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்புறம் குழந்தைங்களோட டைஜஷனையும் மெட்டபாலிசத்தையும் வந்து இது அதிகப்படுத்தும் அதனால தான் நான் வந்து நார்மல் கோதுமை எடுத்துக்காமல் சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆற வச்சுக்கணும் கோதுமையில் பாஸ்பரஸ் வந்து நிறையா இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த பாஸ்பரஸ் வந்து குழந்தைங்களோட மென்டல் எபிலிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்துது அதனால தான் நான் வந்து சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து ரெட் ரா ரைஸ் அதாவது கொளியல் அரிசி சிவப்பரிசி கிடையாதுங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு நாட்டு ரகம் இதை நான் ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஜிங்க் வந்து இதில் நிறையா இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜிங்க் ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதாவது வளரும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜிங்க் வந்து பற்றாக்குறையாகவே இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து இந்த அரிசி சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் இந்த அரிசி வந்து உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து பிளட் செல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த அரிசிக்கு இருக்குது அதனால தான் நான் இந்த அரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து உடல் சோர்வு இல்லாமல் இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து ஆடி ஓடி விளையாடுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து உடல் வலி இருக்கும் இது கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு உடல் வலி கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் இதில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் வந்து கொளியல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்து எடுக்கக்கூடிய பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி ஜவ்வரிசி அதாவது நம்ம பாயசத்துக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஜவ்வரிசி தான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் எதுக்காக ஜவ்வரிசி போடணும் சத்து மாவில் யாராவது ஜவ்வரிசி போடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஜவ்வரிசி கண்டிப்பாக போடணுங்க ஏன் அப்படின்னா ஜவ்வரிசி வந்து ரிச் கண்டென்ட் இன் கார்போஹைட்ரேட் அதாவது மாவு சத்து அதிகமாக இருக்க பொருட்களில் ஜவ்வரிசியும் ஒன்று ஜவ்வரிசி எதிலிருந்து கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்களா மரவள்ளி கிழங்கோட வேர் இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்து தான் கிடைக்குது மரவள்ளி கிழங்கோட வேர்லேருந்து நல்ல ப்ரெஷர் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மாவு சத்து தான் வந்து ஜவ்வரிசி அதனால் நமக்கு வந்து ஜவ்வரிசி ஒரு சிறந்த மாவு சத்து பொருள் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஜவ்வரிசி சேர்க்கணும் ஜவ்வரிசி சேர்க்கக்கூடியதோட இன்னொரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு மசில் க்ரோத் வந்து இதனால் இருக்கும் நம்ம என்ன தான் கொடுத்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து மசில்ஸ் வந்து வளராது ஆனால் ஜவ்வரிசி ஆட் பண்ணும்போது மசில் க்ரோத் வந்து நிறையா இருக்கும் அப்புறம் போன் டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்கும் இது வந்து டியூபர்க் இல்லைங்களா அதாவது கிழங்கு வகையை சார்ந்தது அதனால் இதில் நார்மலாகவே கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கும் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பொட்டாசியமும் வந்து இதில் அதிகமாக தான் இருக்குது ஜவ்வரிசி கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெயிட் கெயின் நிறைய இருக்கும் ஜவ்வரிசி வறுக்க வறுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய குட்டி சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து அதாவது குழந்தைங்களுடைய ஜீரண மண்டலம் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் அதாவது அவங்களோட பாடியோட டெம்பரேச்சரையும் வந்து இது ரெகுலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அவங்களுடைய உடல் சூட்டை வந்து இது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பசிக்க விடாமல் பார்த்துக்கும் ஏழு மாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க விளையாட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும் ஜவ்வரிசி சேர்க்கறது மூலமாக சத்து மாவில் அவங்களுக்கு வந்து பசிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கார்போஹைட்ரேட் வேணும் இல்லையா மாவு சத்து இருந்தால் தான் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா நடக்கும் பாருங்கள் ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வருந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற வைக்கிறோம் கம்பல்சரி எல்லா பொருளையுமே ஆற வச்சு தான் அரைக்கணும் சூடோட எந்த பொருளையும் எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டையுமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அரைக்க கூடாது ஜவ்வரிசியோட ப இதெல்லாம் நமக்கு
அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சோளம் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயங்க க்ளூட்டன் அலர்ஜி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து சோளம் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு க்ளூட்டன் அலர்ஜி இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து முன்னாலேயே செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா போன் மேரோ வந்து இது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதாவது கால்சியம் சத்து தேவைப்படுற இடங்களில் வந்து சோளம் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மெக்னீஷியமும் காப்பரும் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சோளம் வந்து உடம்புக்கு தேவையான எல்லா எனர்ஜியையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறுதானியம் அதனால் சோளமை வந்து மறக்காமல் உங்களோட சத்து மாவில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து சோளமை வந்து நல்லா வறுத்து அதுவும் பொன்னிறமாக தான் வறுக்கிற அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பொருள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளத்தை வந்து நல்லா உதுத்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கா கடையிலையும் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி காஞ்ச மக்காச்சோளம் ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்காது மக்காச்சோளத்தை வாங்கி வேக வச்சு அதை காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பச்சையாக கூட காய வைக்கலாம் ஆனால் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சத்து மாவு கொடுக்கறதுனால பச்சையாக காய வச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வாங்கி வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நார்மலாக ராவாக போடுறதை விட இந்த மாதிரி போடுறது வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் சரி எதுக்காக மக்காச்சோளம் போடுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியுங்களா மக்காச்சோளம் வந்து ஒரு எனர்ஜி என்ஹான்ஸருங்க நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சக்தி வந்து ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்கும் அதனால தான் நான் வந்து சத்து மாவுலே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குழந்தைங்க வந்து அனிமிக்க ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சத்து மாவே கொடுக்குறோம் மக்காச்சோளம் இல்லாத சத்து மாவில் வந்துட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அதனால தான் வந்து நான் மக்காச்சோளம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மக்காச்சோளம் வந்து ஒரு குழந்தை அனிமிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைய அனிமிக் இல்லாமல் மாத்துறதுல வந்துட்டு மக்காச்சோளம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபோலிக் ஆசிட் நிறையா இருக்குது விட்டமின் பி ஃபைவ் நிறையா இருக்குது இது மக்காச்சோளம் ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால குழந்தைங்க வந்து மோஷன் போக முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா அதை வந்து தடுத்துடலாம் ஏன்னா டயட்ரி ஃபைபர் இதில் நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராகி தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ராகி இல்லாத சத்து மாவே கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு செய்கிறோம் போகும் ராகி தான் வந்து சத்து மாவுடைய முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருள் அப்படின்னே சொல்லலாம் ராகி இல்லாத சத்து மாவே கிடையாது ராகி வந்து எல்லா நியூட்ரியன் கண்டென்ட்டையுமே தன்னுள்ள வச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் நியூட்ரியன்ட் ஃபுட்டுன்னு நம்ம வந்து ராகியை சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து நம்ம ராகி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் ராகி வந்து எந்த குழந்தைக்குமே அலர்ஜிக்கு ஆகாது இது வந்து ஒரு நல்ல சத்து உணவு அதனால் நானும் ராகி தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ராகி வந்து ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ராகியில் வந்து கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்குது ரிச் இன் கால்சியம் ஃபுட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ராகி தான் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் போன் வந்துட்டு ஏதாவது ஃப்ராக்சர் ஆகுது அது மாதிரிலாம் ஆகுதுன்னா ராகி சாப்பிட்டுட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காது அப்புறம் ரெட் பிளட் செல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதோடய ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து இதை அதிகப்படுத்தும் பன்னெண்டு நாள் பதிமூணு நாள் தான் வந்து நம்மளோட ஆர்பிசி லெவலுக்கு வந்துட்டு உயிர் இருக்கும் ஆனால் ராகி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதோடய பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமாகும் ஆர்பிசியோட கேப்பபிலிட்டி வந்து அதிகமாகும் இது வந்து நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம் ராகியில் வந்து இருக்குது அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத கொழுப்பு வந்து உடலில் சேர்றத வந்து குறைச்சி விட்டுரும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து நல்லது குழந்தைங்களோட பாடியை வந்து கூல் பண்ணுறதுல வந்து ராகி ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது கூல் பண்ணது இந்த சென்ஸ் சில்லுனெல்லாம் பண்ணாது நார்மல் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும் அதான் வந்து இந்த இடத்துல முக்கியமாக பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அயன் வந்து நேச்சுரலாகவே கிடைக்குது அயன் ரிச் ஃபுட் வந்து ராகி ராகி சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து அம் அனீமியா அப்படிங்கிற நோயையும் வரவே வராது அனீமியா அப்படிங்கிறது வந்து ரத்த சோகை ரத்த சோகை அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ராகி சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து வரவே வராது அடுத்து நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருள் என்ன அப்படின்னா பாஜ்ரா பாஜ்ரானா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா கம்பு கம்பு வந்து ரொம்ப 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 நல்லது குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களோட உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுல வந்து கம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய பங்கு இருக்குது அதனால் நானும் கம்பு எடுத்திருக்கேன் கம்பு வந்து என்ன குவான்டிட்டியில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் கம்பு எதுக்காக எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் கம்பை வந்து பாஜ்ரா ரே அப்புறம் பேர்ல் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் பேர்லாம் வந்துட்டு கம்பை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் கம்பில் வந்து கால்சியம் அயன் மெக்னீஷிய
கம்பு சேர்த்துக்கிறது வந்து கொ குழந்தையோட உடல் டெம்பரேச்சர் சூடை வந்துட்டு கம்மி பண்ணும் அதனால் வந்து குழந்தைங்க வந்து ப்ராப்பராக யூரின் போவாங்க என்ன சீசனாக இருந்தாலும் வெ இப்போ வெயில் காலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து யூரின் போகிறது கம்மியாகிடும் இதே கம்பு சேர்த்துன சத்து மாவு நீங்கள் கொடுத்தீங்க சத்து மாவில் நிறைய பொருள் சேர்த்துரும் கம்பும் சேர்த்துறதுனால குழந்தைங்களோட யூரினேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அதனால தான் வந்து கம்பு சேர்க்குறோம் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் வந்து கம்மியாக சேர்த்துருப்போம் ஆனால் கம்பு வந்து இப்போ நான் நிறையா சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அதோட அளவு தெரியும் அதனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வளர்ல வளர்றதில் வந்து கம்புக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது குழந்தைங்களோட வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க இல்லைங்களா அது வந்து கம்புனால வந்து ஸ்டபுளாகவே இருக்கும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அவங்களோட வளர்ச்சிதை மா உடலில் இருக்க ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் வந்து ஸ்டேபிளாக ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி இப்போ குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தைக்கு பசி எடுத்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த சத்துமாவை கலந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா கம்பு மூலமாகவும் இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிடைக்குது அதனால தான் வந்து கம்பை வந்து முக்கிய மூலப்பொருளாக வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம் கம்பு சேர்த்துக்கிறதுனால சத்து மாவுக்கு ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்குங்க நம்ம நார்மலாக சர்க்கரை போடாமையே வந்து கம்பு சேர்த்துக்கும் போது அந்த சத்து மாவில் வந்து ஒரு இனிப்புத்தன்மை இருக்கும் ஏன்னா கம்புக்கு வந்து இயற்கையாகவே ஒரு இனிப்புத்தன்மை இருக்குது அந்த இனிப்புத்தன்மை வந்து சத்து மாவுக்கும் வந்துடும் கம்பு வந்து சின்னதாக இருக்குங்க நல்லா வறுத்துட்டு கம்பு வறுக்கும் போது ஒரு விதமான மனம் வரும் அந்த மனம் வர்றதுதான் வந்து கம்பு வருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கம்பு வந்து ஒரு மாதிரி பொன்னிறமெல்லாம் ஆகாது அதோடய கலரில் பெருசாக எந்த விதமான சேஞ்சஸ்மே இருக்காது இதை பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதா கண்டிப்பாக அதில் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்பு வறுக்கும் போது ஒரு நல்ல மனம் வரும் அந்த மனம் வரும்போது நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இது நம்ம என்னென்ன பொருள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் இதில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் கம்பு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் அதில் தெரியாது கம்பு வருந்ததில் அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்கு காஞ்ச இஞ்சி தான் வந்து சுக்கு சுக்கை வந்து நல்லா தட்டி போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஏன் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும்னா பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சுக்கு நல்லா மனம் வரும் இந்த மாதிரி வறுக்கும்போது கூடவே வந்து நீங்கள் பாதாமும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் பாதாம் ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு வறுத்துக்கலாம் சுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நல்ல மனம் கொடுக்கும் ஏலக்காய் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒரு மனம் வரும் ஏலக்காயிலையும் வந்து விட்டமின் ஏ இருக்குது இது வந்து நல்லா வறுத்துட்டு இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் சத்து மாவு செய்யும் போது நம்ம பாதாம் ஆட் பண்ணுறோம் பாதாம் ஆட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃப்ரூட் லோ கொலஸ்ட்ரால் ஃபுட் அது அது வந்துட்டு நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட க்ரோத் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டமுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களோட பிரெயின் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பாதாம் ஒரு சிறந்த உணவாக இருக்குது பாதாம் வந்து நம்ம குறைஞ்ச அளவில் தான் ஆட் பண்ணுவோம் அந்த பாதாம் வந்து குழந்தைங்க கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து முந்திரி முந்திரியும் வந்து ரொம்ப 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 நல்ல ஒரு மூலப்பொருளுங்க முந்திரியில் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் அயன் பாஸ்பரஸ் இது எல்லாமே அதிகங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அதாவது ப்ரொட்டெக்டிங் ஏஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜென்தேன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து கேஷுவலாக தான் கிடைக்குது அதாவது முந்திரியில் தான் கிடைக்குது இது வந்து குழந்தைங்களோட விஷனுக்கு வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் வந்து இதில் நம்ம முந்திரி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம போட்டிருக்க பதினாறு பொருட்களையும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அப்படி ஆறுனதை எடுத்து நான் மிக்சர் ஜார்லேயே போட்டு அரைச்சிட்டேன் இந்த தடவை நீங்கள் வந்து மில்லில் கொடுத்து கூட அரைச்சிக்கலாம் இது இப்போ வந்து நான் வந்து மிக்சர் ஜார்லேயே அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் திரி திரியாக இருக்கும் ஜல்லடை வச்சு என்ன பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வந்து நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வேஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெருசாக வராது ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு தடவை சீவ் பண்ணுறதை வந்து செகண்ட் டைம் அரைக்க போகும்போது உள்ளே போட்டு போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அதிகமான வேஸ்டேஜ் கூட வந்து நமக்கு சத்து மாவில் வந்து கிடைக்காது ஒரு எனக்கு இதை வந்து நான் இந்த சீவெல்லாம் பண்ணி அதாவது ஜலித்ததுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மீதி வந்துச்சு அவ்வளோதான் வந்தது மற்றபடி எல்லாமே வந்து எனக்கு மாவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றே கால் கிலோ கணக்குக்கு
மக்காச்சோளம் முப்பது கிராம் எடுத்து வச்சுக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வார் கோதுமை ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரசு இருபத்தஞ்சி கிராம் சம்பா கோதுமை ஐம்பது கிராம் நிலக்கடலை முப்பது கிராம் அதுக்கப்புறம் பாதாம் பத்து கிராம் முந்திரி பத்து கிராம் ஏலக்காய் நாலே நாலு போதும் சுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் போதும் ஒரு சின்ன பீஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் கம்பு இரநூறு கிராம் ராகி இரநூறு கிராம் இதுதான் வந்து அதிகமான குவான்டிட்டி அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலை வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் இருந்தால் போதும் கொழியல் அரிசி வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கோம் இதுதாங்க வந்து சத்துமாவு செய்கிறதுக்கான ஃபுல் ரெசிபி இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ